আচ্ছা আমরা সাবলাইন টেক্সটের নিয়ে শর্টকাট নিয়ে কিভাবে কাজ করা হয় এটা একেবারে ধারাবাহিকভাবে দেখছি গত দুই পর্বে বা গত কয়েক পর্বে আমরা ইনস্টলেশন কিভাবে দিতে হয় তারপরে শর্টকাট নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় কিবোর্ডের শর্টকাটটি গত পর্বে দেখেছিলাম আর আজকে আমরা কোড শর্টকাট কোড ব্যবহার করে এটাই খুবই মজার ঠিক আছে ব্যবহার করে কিভাবে কাজ করব সেটা দেখার চেষ্টা করব। আচ্ছা দেখেন শর্টকাট কোড দিয়ে কাজ করতে হলে আমরা শর্টকাট মূলত এইচ ডি এম এল সি এস এস বা জাভা স্কি পি এস পি আদার্স ল্যাঙ্গুয়েজগুলো যখন ব্যবহার করব তখন যদি আপনার কিছু কোড খুব শর্টে করা যায় তাহলে কি অনেক টাইম ওয়েস্ট হয় না যেমন ধরেন এইচ ডি এম এল ফাইল রেডি করা তাহলে দেখেন আমি একটা শর্টকাট ব্যবহার করেছি আমার পুরো এইচ ডি এম এল ফাইলে যা যা দরকার সব রেডি হয়ে আছে আমার নিজের কাস্টম একটা কোড তৈরি করা দরকার তো ধরেন আমি এরকম করে রেখেছি দেখেন ট্যাপ প্রেস করছি সাথে সাথে আমার ওই কোডটা একেবারে সুন্দরভাবে সাজিয়ে চলে আসছে তো এইভাবে সুন্দর সুন্দর আপনার আপনার কাজগুলো আপনি সাজিয়ে আপনি সুন্দরভাবে কোডগুলো ইউজ করতে পারেন যেমন ধরেন আমি এ আমার এইচ ডি এম এল ফাইল যখন আমার রেডি করতে হয় তখন অনেক কিছু লিখতে হয় তাই না তা আমি ধরেন এম বি আর এইচ ডি এম এল এরকম একটা ফাইল রেডি করে রেখেছি ঠিক আছে দেখেন আমার সব চলে আসছে দেখছেন তাহলে আমার বারবার কাজ করতে হলে আমার নতুন করে আর তৈরি করতে হচ্ছে না বুঝছেন বা লিখতে হচ্ছে না অনেক টাইম সেভ হচ্ছে তো তাহলে চলেন আমরা দেখি কিভাবে এই শর্টকাটগুলো ব্যবহার করা যায় আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে আমাদের যেটা লাগে একটা এইচ ডি এম এল ফাইল ধরেন আপনি আমরা এইচ ডি এলিমেন্ট নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় সেটা দেখব যে এইচ ডি এম এল পুরো লিখতে হয় তাই না এইচ ডি এম এল এ ডক টাইপ তারপরে হেড বডি হাবি জাবি ইত্যাদি ইত্যাদি তো যে কোনো একটা এইচ ডি এম এল ফাইল ক্রিয়েট করবেন যদি এইচ ডি এম এল ফাইল ক্রিয়েট করা নাও থাকে সমস্যা নেই এখানে একটা ব্লাঙ্ক ট্যাপ নেবেন নি এখানে দেখেন প্লেইন টেক্সট লেখা আছে না এখানে ক্লিক করে আপনি ফর্মেটটা সিনিয়ে দিতে পারবেন তা হোক তাও কাজ করবে কথা বুঝছেন আচ্ছা তাহলে আমরা ধরেন এইখানেই করি তো প্রথমে পুরো এইচ ডি এম এল ফাইভের যদি আপনি ফর্মেটটা আনতে চান তাহলে এইচ ডি এম এল কলন ফাইভ এটা দিবেন ঠিক আছে দিয়ে আমরা আমি বলে রাখি আগে থেকেই আমরা যে কাজগুলো করব প্রত্যেকটা হচ্ছে ট্যাপ প্রেস করতে হবে যা মানে কোডটা লিখতে হবে শর্টকাট কোডটা লিখে ট্যাপ প্রেস করতে হবে ট্যাপ প্রেস করলাম দেখেন সাথে সাথে এইচ ডি এম এল ফাইলের পুরো ডকুমেন্টটা রেডি হয়ে গিয়েছে বুঝছেন তাহলে এটা কী দিয়ে করলাম বুঝতে পেরেছেন তো আপনাদের সুবিধার জন্য আমি উপরে রেখে দিলাম হ্যাঁ তাহলে দেখতে বুঝতে পারেন ওইটা দিয়ে মানে এই শর্টকাটটা দিয়ে আমরা এই ফাইলটা রেডি করে ফেলেছি কথা বুঝছেন আচ্ছা তারপরে আমাদের কি দরকার হতে পারে যে আমাদের একটা ধরেন লিস্ট আইটেম তৈরি করা দরকার ঠিক আছে যে একটা ইউএল এল আই এরকম একটা আইটেম তৈরি করব তাহলে আমরা কিভাবে লিখতে অভ্যস্ত প্রথমে ইউএল লিখি তারপরে তার মধ্যে এল আই লিখি তার মধ্যে এ লিখি তাই না এইভাবে করি কিন্তু এটা কিন্তু খুব ইজিলি করে ফেলা যেতে পারে কিভাবে জাস্ট ইউএল একটা গেটার দেন তারপরে এল আই তারপরে একটা গেটার দেন তারপরে এ এর অর্থ কি বলেন তো এই এল আই আর এ হবে হচ্ছে এই ইউএল এর মধ্যে হবে এল আই তার মধ্যে হবে এ কথা বলছেন এবার যদি ট্যাপ প্রেস করা হয় দেখেন সাথে সাথে ওটা চলে আসছে কথা বলছেন তাহলে এটা কী দিয়ে আনলাম আমি এখানে রেখে দিই ট্যাপ ও এই কোডটা দিয়ে ট্যাপ প্রেস করেছি চলে আসছে তো সেইমভাবে যদি আপনার কোনো ট্যাগ লিখতে হয় ধরেন পি ট্যাগ লিখবেন তাহলে আপনি কিভাবে লিখি আমরা এরকম পি দি তারপরে এইভাবে দিই তারপরে এইভাবে দি তারপরে পি লিখি এইভাবে ক্লোজ করি তাই না কিন্তু এত কিছু করার কোনো প্রয়োজন নেই জাস্ট ট্যাগের নামটা লিখেন লিখে ট্যাপ প্রেস করেন সাথে সাথে পি ট্যাগ হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছেন ধরেন আপনার একটা অ্যাসাইড ট্যাগ দরকার তাহলে অ্যাসাইড লিখেন লিখে ট্যাপ প্রেস করেন দেখেন সাথে সাথে ওই ট্যাগটা হয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরেছেন মানে যে ট্যাগের নামই আপনার দরকার বা যে ট্যাগটাই দরকার জাস্ট ওই ট্যাগটা লিখে ট্যাপ প্রেস করলে হয়ে গেল যেমন ধরেন আমাদের ডিপ দরকার তাহলে ডিপ লিখে ট্যাপ প্রেস করেছি সাথে সাথে মাউসটা এই কার্সারটাও দেখছেন মধ্যে চলে গিয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা আজানটা একটু শেষ হোক আচ্ছা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এইচ ডি এম এল ফাইভ ক্রিয়েট করার জন্য আমরা তো এইভাবে করেছি এছাড়াও আর একটা শর্টকাট আছে সেটা হচ্ছে জাস্ট দিতে হবে এক্সকাল এক্স আপনার এই বিশ্ববোধক এই চিহ্নটা হ্যাঁ এক্সক্লামেশন তাই না ইংরেজিতে বলে আচ্ছা এইটা দিয়ে যদি ট্যাপ প্রেস করেন তাহলে সেম কাজ হবে বুঝতে পেরেছেন তার মানে এইটা দিলেও যা হবে এই এইচ ডি এম এল ফাইভ দিলেও তাই হবে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা 
আচ্ছা এরপরে আমাদের ধরেন কতগুলো পর পর লিখতে চাচ্ছি প্রথমে একটা সেকশন তারপর একটা ডিপ তারপরে একটা অন্য একটা এলিমেন্ট এরকম বুঝেননি তো আমরা এইগুলোকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে সিবলিং তাই না সিবলিং মানে কি ভাই বোন তাই না তাহলে পাশাপাশি তাই না এরকম তো সিবলিং যদি তৈরি করতে হয় তাহলে প্লাস প্লাস দিয়ে লিখতে হয় ধরেন ডিপ প্লাস এখানে ধরেন দিলাম সেকশন বুঝছেন প্লাস তারপরে ধরেন সাসি হচ্ছে অ্যাসাইড বুঝছেন এবার যদি ট্যাপ প্রেস করি তাহলে দেখেন প্রথমে ডিপ আসছে তারপরে সেকশন তারপরে অ্যাসাইড বুঝছেন তাহলে কি শর্টকাট দিয়ে করলাম সেটাও রেখে দিলাম ঠিক আছে এই তাহলে এইভাবে যদি আপনি কোন জান যে পাশাপাশি প্রথমে একটা ডিপ সেকশন তারপরে একটা সেকশন তারপরে একটা অ্যাসাইড এইভাবে পরপর নেবেন কারণ প্রথমে হেডার তারপরে বডি তারপরে ফুটার এরকম কিছু একটা করতে চাচ্ছেন তাহলে ধরেন নিলেন হেডার তারপরে ধরেন চাচ্ছেন সেকশন তারপরে ধরেন চাচ্ছেন ফুটার এরকম চাচ্ছেন তাই না তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি হেডার প্লাস সেকশন প্লাস ফুটার এবার ট্যাপ প্রেস করলে দেখেন ওই কাজটা হয়ে যাবে কথা বুঝছেন তাহলে এই শর্টকাটটা দিয়ে করে ফেললাম কথা কি ক্লিয়ার আচ্ছা তারপরে আমরা কি করতে পারি আমাদের আর কি দরকার হতে পারে বলেন যে আমাদের একটার মধ্যে ধরেন হেডারের মধ্যে অথবা কোনো কিছুর মধ্যে আর একটা হবে এরকম তাহলে কোনো কিছুর মধ্যে একটার মধ্যে আর একটা আরেকটার মধ্যে আরেকটা অর্থাৎ হচ্ছে কি বলেন চাইল্ড প্যারেন্টের সাইড তার সাইড তার সাইড তার সাইড তো চাইল্ড করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যার সাইড করতে চাচ্ছেন তারপরে একটা গেটার দেন সাইন তাহলে গেটার দেন সাইন দেওয়ার সাথে সাথে আপনি এর মধ্যে যা নেবেন ধরেন নিলেন হচ্ছে হেডার বুঝছেন তার মধ্যে হেডারের মধ্যে ধরেন চাচ্ছেন হচ্ছে ইউএল তার মধ্যে চাচ্ছেন হচ্ছে এলআই তাহলে বুঝতে পেরেছেন এইটার সাইড হবে এইটা তার সাইড হবে এইটা তার সাইড হবে এইটা এইভাবে চলে আসবে বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই শর্টকাটটা দিয়ে আমরা করে ফেললাম তারপরে এই জিনিসটা আসুক মানে ডিপ সেকশন টা উপরে আসুক তার নিচে এইটা আসুক তাহলে প্লাস দিয়ে ট্যাপ প্রেস করেন দেখেন প্রথমে ডিপ আসছে তারপর ওইটা আসছে বুঝেননি ধরেন এরপর আর একটা কিছু করতে চাচ্ছেন ফুটারের মধ্যে ধরেন একটা এ আসুক তাহলে ট্যাপ প্রেস করেন তাহলে দেখেন ডিপ আনছেন ফুটার মধ্যে এইটা যদি আমরা এইভাবে করতে চাই তাহলে আর একটা কাজ করতে পারি এখানে একটা ফার্স্ট ব্রাকেট দিয়ে রাখলে তাহলে আপনার ওইগুলো সব আলাদা আলাদা সেপারেট সেপারেটভাবে চলে আসবে ফার্স্ট ব্রাকেট দিলাম আগে এবার ট্যাপ প্রেস করি খেয়াল করেন যে আমরা এখানে মূলত তিনটা সেকশন বানালাম তাই না ধরেন ডিবের মধ্যে আমি চাচ্ছি একটা পি ঠিক আছে তার মধ্যে ধরেন চাচ্ছি একটা স্প্যান তার মধ্যে ধরেন চাচ্ছি একটা এ তাহলে এইটা নিয়ে ধরেন আমার টোটাল একটা সেকশন তাহলে আমি এটা একটা ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে ঘিরে দিলাম যদি বুঝতে মানে সমস্যা হয় তাহলে এরকম ফার্স্ট ব্যাক দিয়ে করবে তাহলে এরকম প্যারা নাই তাহলে এইটা একটা সেকশন তারপরে প্লাস দিয়ে এটা আর একটা সেকশন তারপরে প্লাস দিয়ে এটা আর একটা সেকশন এবার ট্যাপ প্রেস করেন দেখেন সুন্দরভাবে ডিবের মধ্যে ওইটা চলে আসছে এই ডিবের মধ্যে এটা চলে আসছে ফোটারের মধ্যে এটা চলে আসছে কি শর্টকাটটা করলাম সেটা এখানে রেখে দিলাম আমরা শর্টকাটটা রেখে দিলাম বুঝতে পেরেছেন ক্লিয়ার বাপ্পি ক্লিয়ার তো আচ্ছা আমাদের অনেক সময় ক্লাস তৈরি করা মানে ক্লাস দরকার হয় আইডি দরকার হয় তাই না ধরেন আপনি মাহমুদ একটা ক্লাস নেবেন তাহলে মাহমুদ ডট মাহমুদ লিখে ট্যাপ প্রেস করবেন সাথে সাথে ডিপ অটোমেটিক একটা ডিপ নিয়ে ওটা তৈরি হয়ে যাবে হ্যাঁ 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 দিলে আইডি হয়ে যাবে বুঝছেন সহজ হিসাব এখন যদি চান আপনার আইডিও লাগবে ক্লাসও লাগবে তাহলে আপনি আইডিও লেখেন ধরেন এক্স একটা ক্লাস আর আইডি ধরেন একটা ওয়াই নেবেন তাহলে ডট এক্স হ্যাশ ওয়াই ট্যাপ প্রেস করেন দেখেন এক্স একটা ক্লাস হয়ে গেছে ওয়াই একটা আইডি হয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরেছেন আমরা রেখে দিলাম শর্টকাটটা বুঝছেন আচ্ছা এখন ধরেন এটা তো ডিবের মধ্যে হয়েছে তাই না আমরা আইডি ক্লাস নিয়েছি ডিবের মধ্যে আসছে এখন আপনি চাচ্ছেন হচ্ছে এই জিনিসটাই হেডারের মধ্যে অথবা সেকশনের মধ্যে এরকম একটা ট্যাগের মধ্যে নিতে সেকশনের মধ্যে আপনি একটা ক্লাস নেবেন বা ডিপ আইডি নেবেন 
কিন্তু ডিফল্ট মধ্যে ডি বসছে তাহলে কাজ হচ্ছে ওই ওই এলিমেন্টের নাম তারপরে হচ্ছে আপনার ক্লাস ধরেন এ একটা ক্লাস আর বি একটা আইডি ঠিক আছে তাহলে এবার যদি ট্যাপ প্রেস করা হয় তাহলে সেকশনের মধ্যে ঢুকে গেছে কথা বুঝছেন বুঝছেন খুব ইজি না আচ্ছা এইবার ধরেন আমরা বড় একটা মেনু বা কিছু করে ফেলবো একটা মেনু বা মেনুর মধ্যে একটা আইটেম তার মধ্যে একটা তার মধ্যে একটা এরকম মানে ইউ এল এল আই দিয়ে যেটা করি সুন্দর একটা মেনু করব তাহলে আমাদের আমরা কিভাবে করি যে আমাদের অনেকগুলো আইটেম লাগে তাই না তা আপনি যদি যে কোনো ট্যাগের সাথে মানে কতগুলো আপনি নিবেন সেই ট্যাগটা বা সেই এলিমেন্টটা আপনি মাল্টিপ্লিকেশন ইউজ করতে পারবেন জাস্ট একটা স্টারেস দিবেন তারপরে যতগুলো এলিমেন্ট চান সেটা দিয়ে দিবেন ট্যাব প্রেস করার সাথে সাথে যতগুলো তৈরি হয়ে যাবে কথা বুঝতে পেরেছেন দেখেন আমরা এই শর্টকাটটা দিয়ে এটা করে ফেললাম তাহলে এই লজিকটা দিয়ে আমরা সুন্দর একটা মেনু করে ফেলতে পারি তাই না কেমন ধরেন একটা ইউ এল নিলাম তার মধ্যে একটা এল আই নিলাম এখন এই এল আইটা চাচ্ছি হচ্ছে পাঁচটা হোক বা ছয়টা হোক তাহলে সেই এসটার ছয় দিলাম এরপরে চাচ্ছি এর মধ্যে অ্যাঙ্কর ট্যাগ আসুক তাহলে আমি আবার গ্রেটার দ্যান চিহ্ন দিয়ে অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিলাম ঠিক আছে এবার যদি ট্যাব প্রেস করি দেখেন ঠিক ছয়টা এল আই তৈরি হয়েছে এবং অতগুলো অ্যাঙ্কর ট্যাগ তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে কি শর্টকাট তৈরি করলাম এইটা দিয়ে ঠিক আছে এখন দেখেন এখানে তো শুধু আমার এলিমেন্টগুলো আসছে আবার এই অ্যাঙ্কর ট্যাগের এই এইখানে আমাদের হয় কোনো লিঙ্ক এখানে দিয়ে দেওয়া উচিত তার নাহলে একটা হ্যাশ তাই না কিন্তু এখানে তো তা হয়নি তাহলে সেইটা যদি করতে চান তাহলে ইউ এল এল আই ধরেন আমাদের যে কয়টা আইটেম দরকার তারপরে এ এরপরে আপনি যদি চান যে এর মধ্যে একটা হ্যাশ ঢুকে যাক ঠিক আছে তাহলে জাস্ট একটা থার্ড ব্র্যাকেট দিবেন সেই হ্যাশ সিম্বলটা দিয়ে দিবেন এবার প্রেস করবেন দেখবেন সব কটার মধ্যে হ্যাশ চলে আসছে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তাহলে এইটা দিয়ে করব এখন হ্যাঁ সেটা এইগুলোর মধ্যে সবগুলোতে আসছে এখন আমরা ডিফল্ট কোনো একটা টেক্সট লিখে যেতে চাচ্ছি আমরা একটা কাজ করব পরে চেঞ্জ করে ফেলবো অ্যাবাউট হোম কন্ট্যাক্ট ইত্যাদি হ্যাঁ স্যার বুঝতে চান তো আচ্ছা এরকম করব তাহলে এইটা করার জন্য তাহলে আমরা কি করতে পারি যে আবারও ধরেন ইউ এল আলাদা আলাদা করে দিচ্ছে যাতে বুঝতে সুবিধা হয় আপনাদের হ্যাঁ এল আই স্টার ধরেন ফাইভ সিক্স যায় দেন এ তাহলে আমরা বুঝলাম হচ্ছে থার্ড প্যাকেট দিয়ে হ্যাশ দেওয়া যায় এবার যদি আপনি মানে কোনো ডিফল্ট টেক্সট লিখে রাখতে চান ঠিক আছে তাহলে ইয়োর টেক্সট এরকম লিখলাম তাহলে এইবার যদি আমি ট্যাপ প্রেস করি তাহলে দেখেন ইয়োর টেক্সট সব জায়গায় লেখা চলে আসছে কথা বুঝতে পেরেছেন ইয়োর টেক্সট দেখছেন ক্লিয়ার সবার এখন ধরেন ইয়োর টেক্সট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এরকম চাচ্ছেন যে প্রথমটা ওয়ান তারপর একটা টু তারপর একটা থ্রি ফোর ফাইভ এইভাবে আসুক বুঝতে পেরেছেন তো এইটা যদি করতে হয় তাহলে এই জিনিস আমাদের অনেক বেশি লাগে তাই না নাকি যে এর মধ্যে এ নিলাম হ্যাশ দিলাম আপনি যদি অন্য কিছু লিখে দিতে চান তাও দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এখানে ধরেন আমি চাচ্ছি আইটেম ওয়ান টু থ্রি এভাবে লিখে আসুক জাস্ট আইটেমের পরে একটা ডলার সাইন ইউজ করতে হবে ঠিক আছে ডলার সাইন ইউজ করে যদি ট্যাপ প্রেস করে তাহলে দেখেন আইটেম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ যতগুলো আইটেম আছে সিরিয়ালি চলে আসছে বুঝতে পারছেন প্রত্যেকটার উপরে সরকারগুলো রেখে দিয়েছে যাতে বুঝতে সুবিধা হয় বুঝছেন বাপি তাহলে দেখেন খুব ইজিলি অনেক বড় বড় কোট খুব সহজেই করে ফেলা যেতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এবার যদি চান যে আপনি কোনো অ্যাড ট্রিবিউট ইউজ করবেন ঠিক আছে তা করতে পারবেন না এই আইটেম যেভাবে করেছেন সেইমভাবে এই এই সেকেন্ড প্যাকেটের থার্ড প্যাকেটের মধ্যে হচ্ছে আপনার কি নিতে হবে ওই যে অ্যাক্টিভিটগুলো ইউজ করতে চাচ্ছেন সেই অ্যাক্টিভিটগুলো ইউজ করে ফেলতে পারবেন কথা বুঝছেন এভাবে খুব ইজিলি আমরা আমাদের এই এস কোডগুলো করে ফেলতে পারি আচ্ছা আর কিছু জানা ছিল এস টি মানে অনেক কিছু আছে এটা তো বুঝতেই পারছেন আমি এখানে লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ আপনাদের আর ভিডিও ডিসক্রিপশানেও লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো এই গিট হ্যাপ ডট কম সিলার সেফ সিনটেক্স সাবলাইন টেক্সট শর্টকাট এখানে সার্চ দিলে আমি যেগুলো দেখাচ্ছি এগুলো দিয়ে দিয়েছি আসলে একটা একটা করে বলতে গেলে অনেক সময় দরকার ঠিক আছে জাস্ট ব্যবহারটা তো বুঝেছেন হ্যাঁ এখন জাস্ট ইউজ করতে পারলেই 
মানে কয়েকবার দেখলে ইউজ করতে পারবে এগুলো হচ্ছে একটা দেখলে আর একটা একটু চিন্তা করে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি মূলত হচ্ছে ইনস্টলেশনটা না হলে তো এটা হতো না ইনস্টলেশন সহ সব কিছু দেখিয়ে দিয়েছে তাহলে এইচ ডি এম এলে আমরা এলিমেন্টগুলো এভাবে সুন্দরভাবে ইজিলি নিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে পারি তাহলে নেক্সট একটা পর্ব করি সেখানে আমরা সিএসএস এ কিভাবে করব সেটা দেখব ঠিক আছে